Saludos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Preservador y para este capítulo hablaremos sobre armaduras Terra. Empezamos. Uf, las armaduras Terran. Uno de los contados iconos de StarCraft que pueden ser reconocidos prácticamente por cualquier persona, incluso que no haya jugado el juego. Todas estas exo armaduras gigantes, que no solamente ocupan los Marines, también los Firebat o los Marauders, tienen un nombre código que es el CMC. CMC viene de dos fuentes en realidad. La primera, que dice Blizzard, que es de Sirion Multinational Corporation o Corporación Multinacional Sirion que es una corporación, una empresa que fabricaba estas armaduras para el DUT para el directorio de la Unión Terrestre por otro lado, eh, varias novelas dicen que CMC significa Confederate Marine Corps o en español Cuerpo de Marines Confederados este nombre habría sido acuñado por la Confederación y luego de su caída eh, habría quedado porque ya papelería o sea, ya en todos lados se conocían como CMC y el dominio lo adoptó así, de hecho eh, el combinado que el Morian usa CMCs, la única nación Terran que no tiene CMC que tiene su propia versión de las armaduras sería el protectorado Mojano los CMC tienen varias versiones y varios diseños vamos a ir en orden en un orden cronológico por todas las versiones de esta armadura primero vendrían los Pressurized Power Suit o trajes de poder presurizados estos trajes todavía no son llamados CMC propiamente tal y son ocupados en el 2490 antes incluso que las guerras de los gremios este tipo de armadura no ofrecía ningún tipo de poder extra al usuario ni tampoco tenía soporte vital Alcanzamos a ver algunas de estas armaduras incluso en StarCraft 1, que transcurre 10 años después de la producción de esta armadura presurizada. Para la guerra de gremios ya existía el CMC-200. El CMC-200 es el traje que vemos eh, en StarCraft 1. Si bien para el 2500, que es la fecha donde transcurre StarCraft 1, los CMC-200 ya fueron reemplazados por los CMC-300, la mayoría de las armaduras que vemos en StarCraft 1 son CMC-200, porque muchas de las operaciones de bajo presupuesto, como los hijos de Korhal o las fuerzas de los mundos limítrofes, todavía usan armaduras antiguas, incluso algunos usan trajes de poder presurizados, que son antes del CMC-200. El CMC-200 ya tiene un soporte estructural básico, es decir que tiene motores que le dan más fuerza al usuario que la lleva puesta. También tiene un soporte vital básico, es decir que puede funcionar como un traje de astronauta, pero hasta cierto nivel. Tiene también una protección NBC básica, que quiere decir una protección anti radiación nuclear, antibiológica y antiquímica. El CMC-200 también está equipado con un sistema de protección vital que por ejemplo si a un marín se le corta un brazo o se le corta una pierna la armadura automáticamente cierra la herida haciendo un torniquete e impidiendo el desangrado tiene un sistema de luces debajo del casco que le va avisando al usuario si hay algún problema con la armadura también esta armadura tiene el primer sistema de refrigeración es decir que tiene un circuito de refrigeración que expulsa todo el calor generado por los motores y generado también por el usuario también y muy importante el CMC200 es la primera armadura que tiene baño integrado o sea que recoge los desechos y puede mantenerse así hasta por 7 días antes de necesitar mantenimiento después hay tres variantes no tan conocidas y no muy relevantes del CMC200 el CMC-225, que es un CMC-200 un poco mejorado, que fue usado mucho en la Guerra de Gremios por la Confederación. El CMC-230XE, que básicamente sería un precursor del Reaper o del Junkie 1000, que en realidad es un traje de marín, pero con jetpack. Este prototipo luego fue descartado porque era muy muy difícil maniobrarlo. 
Y bueno, después se dieron cuenta de que... Y si le quitamos la armadura y dejamos solo el jetpack... Porque básicamente el Reaper no es un CMC. Tiene una armadura ligera que ni siquiera tiene soporte estructural. O sea, es una armadura común y corriente. Y finalmente el CMC 230XF... Que es el precursor del Firebat, del murciélago de fuego. Que también fue descartado porque la armadura no era apta para mantener todo lo que era el lanzallamas. Ahora pasamos al CMC 300, que es el CMC que vemos en Starcraft 2. Y para aquello voy a ocupar eh, la armadura de Raynor como modelo. Porque si bien la armadura de Raynor es un CMC 400... La estructura básica es la misma, solamente que tiene algunas mejoras. Vamos a hablar primero del CMC-300, como si este fuese un CMC-300. El CMC-300 está alimentado por dos baterías de fusión fría. Estas baterías eh, dan una energía prácticamente infinita y tienen una falla de un 0,5%, lo cual... Eh, asombra a los marines siendo que muchas cosas fallan en sus en sus armaduras pero esto nunca falla el CMC-300 también tiene soporte vital total eh, intenté buscar en las novelas que yo conocía eh, cuántas horas de oxígeno da una armadura CMC-300 pero no pude encontrar nada pero sí puedes andar en el espacio con ella también está in eh, incluido botas gravitacionales y magnéticas por lo que puedes tener gravedad en cualquier lugar eh, como vemos en la introducción de Wings of Liberty estas manos son manos robóticas en realidad la mano del usuario está por dentro en esta parte del guantelete está eh, el sistema que controla la mano y además hay una serie de botones esta botonera contiene órdenes como prender las luces de la armadura abrir o cerrar los dos visores se me olvidó mencionar que desde el CMC 200 la munición está almacenada en las sombreras así que si alguna vez se preguntaron por qué las sombreras de los marines son tan grandes es porque llevan munición extra el CMC 300 además de heredar la característica del CMC 200 que consiste en hacer torniquetes en los miembros escenados eh, tiene una opción para bloquear todos los motores servos de la armadura y así poder transportar a los marines que están demasiado heridos entonces si tienen demasiados huesos rotos eh, la armadura conserva todo en su lugar tal como si fuese un medio de transporte y luego se desbloquea el CMC-300 también tiene una protección avanzada de NBC que es nuclear biológica química y tiene un display avanzado, ya no son solo lucecitas que le avisan al usuario, sino que se proyectan sobre el visor toda la información que necesita para saber el estado de su armadura. En el casco también ahora hay un sistema de comunicación avanzado con una antena de mediano alcance y algunas armaduras incluyen eh, visión infrarroja, detección de movimiento y además en la armadura se puede conectar vía inalámbrica al armamento que esté llevando el Marine y... Eh, desplegar en la interfaz de usuario cuánta munición le queda antes de recargar esta armadura al igual que el CMC-200 tiene una serie de tuberías por las que pasa refrigerante estas tuberías de goma sirven tanto para proteger el cableado como para hacer fluir el refrigerante todo el refrigerante caliente luego es llevado a la central de refrigeración que es esta y el calor es expulsado por las turbinas que vuelven a enfriar el refrigerante que vuelve a circular a través de la armadura bueno, como ya habíamos hablado eh, el CMC tiene un sistema de desechos que en la versión 300 está mejorado y además lo otro que se mejora es el soporte estructural, es decir que esta armadura le da mucha más fuerza al usuario, tiene una velocidad crucero de 25 km por hora y si el usuario la fuerza puede alcanzar los 35 km por hora de trote constante pero el usuario no se cansa porque está siendo ayudado por el soporte estructural de la armadura. Ahora hablaremos del CMC-400, que es el CMC que realmente eh, representa esta figura. El CMC-400 es lo mismo que el CMC-300, pero con algunas adiciones. Por ejemplo, el CMC-400 tiene parlantes para poder eh, amplificar la voz cuando quiera hablar hacia afuera sin tener necesidad de tener una conexión por radio. 
eh, estos parlantes se activan a través de la botonera del guantelete igual que como se activa las luces, el visor, etc. Lo otro que tiene el CMC400 son cámaras y eh, micrófonos externos para poder grabar el combate. A pesar de que esta armadura salió para el 2491 al final de la guerra de los gremios, para la guerra de especies incluso era considerada nueva porque era muy difícil de conseguir. Un dato curioso es que la armadura de Reynor es negra porque la pintura de la armadura es una pintura especial resistente a impactos e ignífuga. Hay una versión alternativa del CMC-400, que técnicamente es canon, que se llama la CMC-400A. Esta armadura salió como una figura armable de modelos Academy y se ve como una CMC-200. Si ustedes quieren hacer sus propias investigaciones más adelante, se van a dar cuenta de que hay un montón de incongruencias sobre los diseños. Incluso hay algunas armaduras que se ven como CMC-200, pero en realidad son 300, y después siguen siendo la misma armadura en StarCraft 2 y, y tienen el diseño nuevo, y nadie se explica por qué. Lo hubiesen explicado mucho mejor diciendo que no, es que todas las armaduras que vemos en StarCraft Brood War son CMC-200, y los que vemos en StarCraft 2 son CMC-300 y 400. Hubiese sido mucho más simple, pero a Blizzard no le gusta ser simple. Ahora nos vamos a los pesos pesados. Nos vamos de esta armadura a esta armadura. Esta es la CMC-600. La CMC-600 es una armadura que usaron los Firebats. Es una armadura mucho más pesada y mucho más resistente para poder llevar los tanques de gas y además los lanzallamas. Tiene una cobertura y una recobertura interna especiales para que básicamente el usuario no se hace adentro. Para la segunda gran guerra el CMC-600 fue reemplazado por el CMC-660, que es la super armadura que vemos que usan los Firebats en eh, StarCraft 2. El CMC-660 se diferencia del CMC-600 básicamente por la protección que le otorga al usuario. Una de las mayores diferencias es que la protección de los tanques de plasma ha sido mejorada, por lo tanto es menos común de que el usuario explote o se vea incinerado. Una variación de esta 660 es el traje 5-4 al que se le llama. Este es el único que no es un CMC sino que es una customización del 660 y que fue adaptado para ser usado por los Marauders. Si se fijan ambas armaduras son casi idénticas salvo por el equipamiento. Los tanques de gas del Firebat son reemplazados por una mini fábrica que tiene el Marauder en su espalda en la que se fabrican constantemente las granadas con las que luego ataca. Los CMC-600, 660 y el traje 54 tienen todas las características del CMC-300 y, como había dicho antes, mejor cobertura y más armadura. Una de las cosas que se me olvidó acotar es que todos los CMC desde el 200 al 660, incluyendo el traje 54, tienen posibilidad de integrar Steam Packs. La única diferencia es el CMC-400 que ya los tiene integrados. Bueno, finalmente llegamos a algunas excepciones, por ejemplo el CMC de las médicos, que no sé, no pude encontrar ninguna eh, información sobre cuál es el código de este CMC. Debe ser hecho por la corporación Sirion, que era la que hacía los trajes para, la, para el directorio de la Unión Terrestre pero eh, no pude encontrar ningún número de serie. Esto reafirma mi teoría de que las médicos no son muy queridas por el lore. Un último dato para acotar, que técnicamente no es canon, eh, una variación del CMC-660, que es el XCMC-670, que es la armadura Firebat que usa Blaze, que tiene un montón de características extra. Pero como la vemos solamente en Heroes of the Storm y jugando en cooperativo con Tychus, no es canon porque ninguna de las fuentes es canon, pero vale la pena mencionarla. Y bueno, con esto concluye este capítulo sobre CMCs. Eh, algunas de las conclusiones que puedo sacar es que todas las armaduras tienen baño. Dejen de preguntar cómo van al baño los marines. Todas tienen baño, todas. Aunque sobre lo del baño... 
tengo que añadir un dato muy muy chistoso <ríe> viene en el film mano eh, en la en la sección de la nave de ciencias dice la investigación de campos magnéticos llegó a la generación de masivas ondas de choque EMP que pueden deshabilitar escudos y apagar electrónicos dentro del radio del pulso y el marín que está leyendo esto anotó incluyendo los sistemas de baño de mi armadura tengan cuidado con el reflujo bueno con eso termina este capítulo del preservador sobre CMCs en realidad no hay mucha información sobre cada una de las armaduras eh, cada escritor ha ayudado a poner un poquito un granito de arena sobre cómo funcionan y lo básico era que entendieran cuál es la distinción entre las series de armaduras y, y eso y que sepan que en los hombros va la munición y que los de atrás no son propulsores no son propulsores son turbinas de refrigeración sale calor por ahí, nada más no tiene ningún ninguna habilidad especial eh, que las baterías son estas y son baterías de fusión fría básicamente eso, ah, y que en los guanteletes hay un montón de botones con los que el marín controla diferentes funciones de la armadura para que lo tengan como conocimiento general y eso sería todo por este capítulo nos vemos en el siguiente